Hallo und ein herzliches Willkommen zum familienfreundlichsten Unterhaltung auf ganz YouTube. Wir machen heute eine Hühnernudelsuppe. Dazu haben wir einmal hier diese Hühnernudeln. Hühner ja, doch, kann man ja sagen. Und das Huhn, das wir gleich kochen werden. Ich habe es extra im Kühlschrank aufteilen lassen. Ihr seht schon, was hier für die Brühe rauskommt. Ich werde es dann nochmal waschen. Ich hatte hier schon mal eine Gemüsebrühe aus dem Wurzelgemüse, also hier Suppengemüse vorbereitet. Die werden wir dann gleich mitverwenden. Und jetzt werden wir uns mal mit dem Huhn beschäftigen. Als allererstes natürlich dieses Blut hier weggießen. Das ist, gehört dann natürlich nicht rein. Okay. Moment. So, dann wollen wir mal. Trag mich in die Feuer. So, dann wollen wir uns die Sachen mal angucken. Okay. Stinken tut es nicht. Na, ja, nee, kann so gar nicht. Wie gesagt, ich hatte es ja das war tief gefroren. Und ich hatte es, wie gesagt, ich hatte es, wie gesagt, im Kühlschrank, habe es dort aufteilen lassen, über zwei Nächte. Und daraus werden wir jetzt köstlich Suppenhuhnfleisch machen. Natürlich erstmal mit kaltem Wasser abwaschen, versteht sich. Ah ja, hier ist der Hals, ganz toll. Uh. Ich glaube, früher hatte ich da mal Kopf dran. Ich bin am überlegen, ob ich es zerlegen soll oder so. Ja, also alle Vegetarier mal kurz weg. Okay, jetzt müssen wir ein paar Spätzchen dran. Ich weiß jetzt nicht genau, ob noch Innereien drin sind. Wenn ja, dann kommen sie natürlich mit rein. Aber oh, wie ich sehe, ist ja nichts drin. Seht ihr? Nichts. So, dass hier der Halt so schön dran ist, ist hervorragend. Ähm, ja, bis gleich. Ups, natürlich werden wir dafür unseren Dampfkocht verwenden, den ich hier schon mal vorbereitet habe. Und natürlich unser schlaues kleines Büchlein, mit dem wir hier irgendwo noch eine Liste hatten, wo ich dann genau weiß, was wie lange sein soll. Irgendwo ja. So, jetzt habe ich hier Suppenhuhn. Beim zweiten Ring garen und mit äh, Mindestfüllmenge ein Viertel Liter Wasserflüssigkeit beachten. Beim Suppenhuhn wird ein gelockerter Einsatz benötigt. Den habe ich nicht. Äh, 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 Suppenhuhn 20 bis 25 Minuten. Ein, eineinhalb Füllmenge. Gut. So, eineinhalb Liter haben wir bereits. Das ist hier. Dann wollen wir das. Ich will ihn schon mal hier reinmachen. Oh Gott. Ja, das pupst hier gerade so schön voll. Ja, das ist genau die richtige Menge. Viel mehr darf auch nicht rein, sonst schwappt es mir nur über. Schwupps. Dazu Lorblatt. Ich meinte übrigens Lorblatt. Wir sind ja nicht bei Pokémon. Okay. Salz. Das kann ruhig unendlich sein. Und ich muss das jetzt nicht zeigen, alles. Ein paar Wachholterbärchen. Ein kleines bisschen Kümmel. Und nicht zu vergessen Pfeffer. Da komm. So. Davor. Schwupps. Ach, komm mal auf. Wird dicht. Okay. Und dann wollen wir das ganze Stück mal anschmeißen. So, wie gesagt, für die Nudeln selbst nehme ich dann diese Brühe hier, die wir jetzt auch gleich mal aufwärmen werden. Ups. So. Ja, auf die zwei, das reicht schon. So, nebenbei noch ein bisschen Wasser für die Nudeln abgedeckt. Deckel drauf und fertig. Fast. Jetzt heißt es erst einmal gedulden und abwarten. Übrigens, ich war beim Frisur gewesen. So, jetzt habt ihr es gesehen. So. Allzu viel würzen muss ich das Ganze jetzt ja auch nicht, weil wie gesagt, die Brühe ist auch schon gewürzt. Und das erfüllt schon seinen Zweck. Man kann ja nachwürzen. Die Brühe habe ich übrigens auch im Dampfkochtopf ursprünglich gemacht und dann umgefüllt. Unüblich, aber hat gut funktioniert. Ziemlich lecker. Also ich kann mich nicht beklagen. So, das Nudelwasser kocht. 
dann können wir schon mal hier beginnen. Das war absolut na toll. Äh, ist nicht ganz so schlimm, die sind ja trocken und man kann sie leicht einsammeln. Ein damit. So. Äh, ja, naja, das ist. Ach, was soll es? So, alles drin. Nichts verschwendet. Das war jetzt ein bisschen ungünstig aufgemacht von mir. Es wäre vielleicht klug gewesen, unten festzuhalten. Ich wollte jetzt halt so ein bisschen der Kamera darstellen. Na egal. Wie gesagt, die Nudeln kochen jetzt erstmal. Das wird doch nicht lange dauern. Die geht am schnellsten. Die Suppe, äh, Brühe, die ist fertig fast. Also, was heißt fertig? Die ist halt. Wir warten halt nur noch das Suppenhühnchen. Hier muss ich übrigens ein bisschen aufpassen, dass man das nicht überkocht, weil das schäumt meistens sehr stark. Am besten die Temperatur ein kleines bisschen runterdrehen. Das muss bloß leicht köcheln. Das reicht schon. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber hier fängt sich langsam an, Druck aufzubauen. Jetzt könnt ihr das vielleicht mal mit beobachten. Das Ventil wird sich gleich dicht machen. Fokussier bitte. Danke. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jetzt ist das Ventil zu. Jetzt baut sich Druck auf. Cool. Und schwupps. Ab jetzt heißt es fokussieren, abwarten und ja, 20 bis 25 Minuten, dann ist das Vieh gar hervorragend. Und unsere Nudeln, was machen die? Na, die brauchen wir ein bisschen. Die brauchen, ah, nee, obwohl doch, die sind gut. Die werde ich jetzt abwiesen. Die sind fertig. Hervorragend. So, zack. Fertig sind die leckeren Nudeln. Und die können wir auch gleich hier reinmachen, schon die sind nämlich. Ja, ja viel mehr kann man eigentlich gar nicht dran machen. So, rein. Rein. Äh, halten, halten, halten. Wir wollen nichts zurücklassen. Ich weiß, man könnte hier noch allerlei Gemüsesorten reinmachen. Aber die sind im Grunde genommen schon von mir verputzt worden. Ich habe das nämlich zercremt damals mit diesen Pürierstaben gegessen einfach. Aber ich wollte jetzt nicht extra hier noch reinmachen. Wir kommen dem Ergebnis immer näher. Und es riecht jetzt schon köstlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es nebenbei erwähnt habe. Ich habe natürlich die Temperatur runtergestellt. Also es ist ja gerade das Schöne an Dampfkochtopf, du kannst sparsam kochen. Die Hitze, der Druck, der bleibt ja trotzdem. Die sind weich, ja nicht so einfach. Und da kann man die Temperatur runterdrehen und es ist ja trotzdem noch heiß drin. Man möchte einfach schon mal kosten. Mmh. Aber noch nicht ganz fertig. So, noch knapp 5 Minuten. Da ist übrigens die Uhr, die richtig geht und doch falsch geht. Nicht mehr lange und wir haben es geschafft. So, es ist soweit. Ich werde mal ein bisschen Druck wegnehmen. Das sieht doch ganz chaotisch aus. Ich wollte bloß mal anmerken, dass ich den Druck gerade nicht zurücknehmen konnte. Irgendeiner schrieb mir mal, es wäre vielleicht ganz klug, ähm, den Topf einfach von alleine rückgängig den Druck machen zu lassen. Der gute Mann hatte recht. Die Fontäne ging von hier bis nach da, bis nach dort und hat sogar dieses Glas, das eigentlich äh, ja, gerade stand, gefüllt. Wenn auch nur ein bisschen, also uiuiui, ich habe ja erstmal sauber zu machen, mein lieber Schwan. Ja, ihr seht, man muss darauf achten, dass nicht zu viel Druck drauf ist. <lacht> oh Mann, Leute, da wird wieder Kommentare hageln. Uh. Dann wollen wir das ganz mal vorsichtig. Oh. Ja, das Huhn sieht tot aus. <lacht> okay, das war ein Hochdruckhuhn. Das folgende ist jetzt passiert. 
Es war so viel Druck drauf, dass das Ventil nicht mehr richtig geschlossen hatte. Ja, so also lernt der Mensch. Gut. Ja. Das nenne ich gelungen. Die gute Nachricht ist, das Huhn ist super duper zart. Also, oh. Ja, also, da ist wirklich nichts, dass ich drauf kommen lasse. Das geht gar nicht. Das ist wie Butter. Fast. Und eine wunderschöne Brühe. Ja, mit der Gabel kostet man das nicht. Ui, 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 ui. Das, ja, war gar nicht mal so ungefährlich. Aber es ist nichts passiert. Keine Angst. Fehlt ein bisschen Salz. So, jetzt werde ich das vielleicht zerkleinern und dann in Konzen die Brühe rein. Lecker, lecker. <lacht> Vorzugsweise könnte man jetzt noch ein paar Kräuter reinmachen. Werde ich auch später machen, aber ich habe jetzt gerade keine Petto. Ich hatte die schon vertan, leider. Voila. Und dazu natürlich ein gekühltes Bier. Okay, zugegebenermaßen, es ist nicht alles so gelaufen, wie ich mir das dachte. Aber ich habe auch was gelernt. Man sollte niemals zu viel Druck ablassen. Und jetzt lassen wir es uns schmecken, Freunde. Beziehungsweise ich mir. Okay. Mm. Trotz mal hören. Einmal frei. Mm. Man hätte das vielleicht vielleicht ein bisschen kleiner schneiden können. Egal. Mir schmeckt es gut. Auf die gelungene Nudelsuppe. Und die Schweinerei, die ich wegmachen musste. Aber ihr seht, so ein Dampfkocher ist nicht ganz ohne. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.